சராசர் எல்லா மனிதர்களுமே ஆசைப்படக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் பணம் புகழ் இல்லைங்களா இந்த இரண்டுமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுல மிகப்பெரிய அளவுல ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு கிரிக்கெட் இல்லைங்களா இந்த கிரிக்கெட்டுக்கு மயங்காத நெஞ்சமே கிடையாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா அந்த கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பணமும் புகழும் ஈட்டி தரக்கூடிய அந்த கிரவுண்டே நீங்க சொல்ற அந்த சதுரம் சிவகமால இல்லையே சார் ரவுண்டா தானே இருக்கு அங்க அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் போது ஏன் நாங்க எங்க வீட்டையும் அதே மாதிரி அமைப்பு எல்லாம் அமைச்சுக்க கூடாது பொதுவா மேடம் நம்ம வாழக்கூடிய ஆதார நிலை என்பது இருக்கிறது குறிப்பிட்ட நேரம் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அமைப்பும் இருக்கிறது நீங்க சொல்றது வந்து கிரவுண்ட் அப்படின்னாவே அங்க எந்த கட்டமைப்பும் மூடப்படுவதில்லை முதல்ல லென்டல் மூடுறாங்களா இல்லை இல்லை இல்லையா பிரபஞ்ச சக்தியை அடக்குவது ஒரு சதுரம் கீழையும் மூடப்படுகிறது மேலேயும் மூடப்படுகிறது சைட்லயும் மூடப்படுகிறது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஒரு கட்டமைப்பை நாம் அடைக்கின்ற பொழுது அந்த சக்திகள் அங்க தடுமாற்றம் அடைகிறது அந்த தடுமாற்றம் அடையக்கூடிய நிலை தான் நம்ம வாஸ்து குறைகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் அப்படின்றது பிரகாசமாக பறந்து விரிந்து இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அங்கு பிரபஞ்ச சக்தி அடைக்கப்படுவதில்லை ஆனா வீடு அப்படின்றது அப்படி கிடையாது நம்ம என்ன சக்தி காலையில் வருகிறதோ அது ரொம்ப ஸ்லோவா அந்த பிரபஞ்ச சக்தி மூவ் ஆயின் இருக்கும் ஆனா கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது அங்க அடைக்கப்படாத காரணத்தினாலும் பிரபஞ்ச சக்தி நிறைந்து இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலும் அது நிறைய செல்வத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய நிலையை தொழிற்சங்கு <laughs> ஜோதிட சாஸ்திரத்திலும் சரி வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் முக்கியமான பகுதியாக இந்த வடகிழக்கு பகுதி இருக்கிறது முடிந்த அளவு இந்த வடகிழக்கு பகுதியை விசாலமாக சூரிய வெளிச்சம் படக்கூடிய நிலையாக வைத்திருங்கள் காலை சூரிய உதயத்தில் வரக்கூடிய சூரிய ஒளியை முடிந்த அளவு வடகிழக்கு பகுதியில் விழக்கூடிய நிலைக்கு நாம் வைக்க வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் இந்த வடகிழக்கு பகுதி என்பது குரு சந்திர யோகத்தை கிரியேட் பண்றது குரு சந்திர யோகம் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய புகழையும் அதே சமயத்தில் பணத்தையும் தரவல்லக்கூடிய யோகம் அப்ப நம்ம மனையிலேயே ஒரு குரு சந்திர யோகத்தை கிரியேட் பண்ணணும் குரு அப்படின்றது மனை சந்திரன் அப்படின்றது நீர் அப்ப வடகிழக்கில் நீர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது நீர் தொட்டி அல்லது நீர் வீழ்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட படங்களை வடகிழக்கு பகுதியில் வைக்கின்ற பொழுது நீர் வீழ்ச்சி எப்படி அதிகமாக கொட்டுகிறதோ அதே போல அந்த வீட்டில் செல்வ நிலையும் கொட்டும் என்பது விதி இது கண்டிப்பா நீங்க செய்து பார்த்தால் அனுபவத்தில் புரியும் இது முதல் சுற்றமும் இரண்டாவது சுற்றமும் என்ன அப்படின்னா இந்த வடகிழக்கு பகுதியில போதிய அளவு பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு சிலர் வடகிழக்கு பகுதியில் சோபா போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதிக கனரக பொருட்களை போட்டு வச்சிருப்பாங்க வடகிழக்கு பகுதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் டைனிங் டேபிள் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கனரக பொருட்களை நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா வடகிழக்கு பகுதி என்பது வாஸ்து புருஷனுடைய தலை இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த தலையில் ஒரு இயல்பான மனிதர் நாம் நமக்கே வந்து ஒரு பாரத்தை வைத்தால் நம்மளால தாங்க முடியாது தடுமாறுகிறோம் அப்போ வடகிழக்கு பகுதி வாஸ்து புருஷனுடைய பகுதி அதுவும் அவருடைய தலை இருக்கக்கூடிய பகுதி என்பதனால் அதில் பாரங்களை வைப்பதை முடிந்த அளவிற்கு தவிர்க்க வேண்டும் அதைவிட ஒரு மிக சிறந்த ஒரு சூட்சம பரிகாரம் வடகிழக்கு பகுதியில நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரங்கள்ல வந்து பூ போட்டு வைக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் அது எல்லார வீட்டிலுமே முறையா பண்ணுவாங்க அது ஏன் அது பேர் அக்ஷய பாத்திரம் அப்படின்னு பொருள் அக்ஷயம் என்றால் வளருதல் அப்படின்னு பொருள் அப்போ இயல்பாகவே ஒரு வீட்டில் வந்து வளரக்கூடிய பகுதியாக இந்த வடகிழக்கு பகுதி தான் இருக்கிறது அதனாலதான் ஒரு மனையில் வடகிழக்கு பகுதி நீண்டால் அந்த வீட்டில் செல்வமும் நீளும் குடும்பமும் நீளும் எல்லாமே அதிகமாகும் நல்ல விஷயங்கள் அதிகமாகும்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வடகிழக்கு பகுதி குறுகிறது வெட்டப்படுகிறது என்றால் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாமே குறைந்து விடும் என்பதையும் சொல்வார்கள் முதல்ல இந்த அக்ஷய பாத்திரம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா இந்த உலகத்திலேயே வந்து செல்வத்தை தீட்டி தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை ஏலக்காயும் துளசியும் யாருடைய வீட்டில் வடகிழக்கு பகுதியில் இந்த அக்ஷய பாத்திரம் என்ற சொல்லக்கூடிய பாத்திரத்தில் சுத்தமான நீர் விட்டு அதோடு சிறிது பன்னீரும் விட்டு 
இந்த உலகத்தில் நாரண பெருமான் தான் வாழ வைக்கக்கூடிய கடவுள் நாரண பெருமானும் துளசியில் வாசம் செய்கிறார் அன்னை மகாலட்சுமியும் துளசியில் வாசம் செய்கிறார் அந்த துளசி ஒரு கைப்பிடி போட்டு அதற்கு பிறகு ஏலக்காய் இந்த ஏலக்காய் தான் மகாலட்சுமி அம்சமாகவே கருதப்படுகிறது நவகிரகங்களில் சுக்கரனுடைய அம்சமும் இந்த ஏலக்காய் தான் அதில் எண்ணி ஒரு பதினோரு ஏலக்காய் எடுத்து அழகாக அதை நுணுக்கிண்டு அந்த தண்ணியில் கலந்துடணும் அதை அழக அந்த பஞ்சபாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வடகிழக்கு பகுதியில் வைக்கணும் அந்த வடகிழக்கு பகுதியில் அதை வைக்கின்ற பொழுது பிரபஞ்ச சக்தி அங்குதான் உருவாகி அந்த மனை முழுவதும் பரகி தென்மேற்கில் சரணடைகிறது அந்த பிரபஞ்ச சக்தி அங்கு இயற்கையாக உருவாகும் பொழுதே நாரணன் வாசம் செய்யக்கூடிய துளசி லட்சுமி வாசம் செய்யக்கூடிய ஏலக்காய் நீர் அப்படின்றத நம்ம லட்சுமிக்காக தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த இடத்திலே ஒரு குரு சந்திர யோகம் ஒரு மகாலட்சுமி கடாட்ச யோகத்தினை உருவாக்கக்கூடிய அந்த நிலையை நம்ம அங்க பண்ணிடுறோம் அது வீடு முழுக்கு பரவும் பொழுது அங்கு மகாலட்சுமி வீடு முழுவதும் பரவிடுகிறார் தென்மேற்கில் போய் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி இந்த பிராண சக்தி இதன் வாசத்தோடு சரணடைகிறது வீடே ரொம்ப அற்புதமா வாசமா இருக்கும் அப்போ தென்மேற்கில் ஒன்னு சொல்லுவாங்க தென்மேற்குல பியூரோ வைங்க தென்மேற்குல வடக்கு பார்த்து பிரோ வைங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த பிராண சக்தி வடகிழக்கில் உருவாகி தென்மேற்கில் சரணடைந்து அமரக்கூடிய இடம்தான் அந்த வடக்கு பகுதி அப்போ ஒரு விஷயத்த நல்ல விஷயத்த ஒரு உள் வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்ப அந்த வடகிழக்கு பகுதியிலிருந்து நல்ல கர்மங்கள் நல்ல ஆக்டிவேஷனான ஒரு ரேஸ் வருது அதை வந்து நம்ம பியூரோ உள்ள வாங்கி வைக்கிறப்போ அந்த தனம் தங்குகிறது அப்ப இயல்பாகவே வடகிழக்கில் இருந்து நம் நாரண பெருமானையும் மகாலட்சுமியையும் இந்த அக்ஷய பாத்திரத்தின் மூலம் வீட்டிற்கு அழைக்கிறோம் அதை தென்மேற்கில் உள்ள பீரோ அழகா அக்சப்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது அந்த வாசம் வீடு முழுக்க பரவுகிறது நாரணனும் மகாலட்சுமியும் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் செல்வத்திற்கு குறைவு வருமா நிச்சயமா வராது கண்டிப்பா பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா எல்லாருடைய வீட்டிலும் வடகிழக்கு பகுதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இருக்கு ஆனா அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் இல்ல பக்கத்து வீடு இருக்கு இல்ல சவுர் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் தாராளமா ஏதாவது வடக்கு பகுதியில துறவு இருக்கும் திறப்பு இல்லாம எந்த வீடுமே இருக்காது ஜன்னல் இருக்கும் சரிங்களா இல்ல எனக்கு கிழக்கு பகுதியில சன்லைட்டே வரல அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனா கண்டிப்பா வடக்கு முகத்துல ஏதாவது ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்த வடக்கு பகுதி திறந்திருந்தாலும் இது சம்பந்தமான நல்ல உத்தம பலன்களையே கொடுக்கும் வடக்கு பக்கமாகவும் நல்ல காற்றுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்ன பொறுத்தளவுல எங்கு காலை நேரத்தில் சூரிய உதயம் சூரிய ஒளி எந்த பகுதியில் அதிகமாக படுகிறதோ அந்த பகுதி ஓபன் பண்ணி வச்சிடணும் அந்த காலை நேர சூரிய ஒளிக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல சக்திகள் உண்டு என்பதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்